ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു പിടി പുതിയ ഹോട്ട് ന്യൂസ് ഹോട്ട് ക്യാമറ ന്യൂസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സോണി ഒരു ബെസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് ക്യാമറ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ക്യാനോൺ പുതിയ മൂന്ന് ലെൻസുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഡി ജെ ഒരു അടിപൊളി ബ്ലോഗിംഗ് ക്യാമറ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡി ജെ പോക്കറ്റ് ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സോ വിത്ത് ഔട്ട് ഫോർ ദ ഡ്യൂ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആദ്യത്തെ തന്നെ ഹോട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോണിയുടെ ആൽഫ നയൻ മാർക്ക് ത്രീ എ നയൻ മാർക്ക് ത്രീ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി ക്യാമറ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ എന്നല്ല പൊതുവെയുള്ള എൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിലും അടിപൊളി ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫി ക്യാമറയാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഞാൻ വലിച്ചു നീട്ടില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ സോണിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ എപ്പം എപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലി വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ ഷട്ടർ ബി എസ് ഐ സെൻസറാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാമറ സാധാരണ ക്യാമറാസൊക്കെ റോളിംഗ് ഷട്ടറാണ് അതായത് ഒരു സെൻസർ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ 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 നിങ്ങൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നവരെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഗ്ലോബൽ ഷട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ എൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ സെൻസർ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം ഈ ഗ്ലോബൽ ഷട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോഗ്രാഫിയിൽ നമുക്ക് സഡൻ ആയിട്ട് പാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വളഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോളിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ബോളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നീന്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിന് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബൽ ഷട്ടറിൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ എൻ്റെ സെൻസിൻ്റെ റീഡൗട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടാൻ പോവാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഫോട്ടോ എടുക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് അതും ഫോർട്ടീൻ ബിറ്റ് റോ വിത്ത് ഫുൾ ടൈം ഓട്ടോ ഫോക്കസ് എല്ലാ ഓട്ടോ ഫോക്കസും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്താ പറയേണ്ട ഇപ്പം ഒരു സെക്കൻഡിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഫോട്ടോ യു ആർ നോട്ട് ഗോണ് മിസ് എനിത്തിങ് അത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാകാൻ പോകുന്നില്ല എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എന്താ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ആണ് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബയോൺസ് എക്സ് ആർ പ്രൊസസർ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെക്കൻഡ് പ്രീ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഷട്ടർ ബട്ടൺ അമർന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ഷൻ മിസ്സായി പോവോ എന്നുള്ളൊരു പേടി നമ്മൾ കാണാൻ നിൽക്കാൻ വിട്ടുപോയി വൈകി പോയി ആ ഒരു സെക്കൻഡ് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഉപകാരമുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സ്പീഡ് ബൂസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ സാധാരണ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം വീഡിയോ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് ഡൗൺ സാമ്പിൾഡ് ഫ്രം സിക്സ് കെ ഉണ്ട് സിക്സ് കെ സെൻസറിൻ്റെ റീഡ് ഔട്ട് ആണ് അപ്പം അത് ഫോർ കെയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും അന്നേരം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി ഫോർ കെ വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് ഉണ്ട് ഫോർ കെ റീഡ് ഔട്ടിൽ തന്നെ നോ ക്രോപ്പ് ആണ് ടെൻ ബിറ്റ് എസ് ലോഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എ ഐ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു ചിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ ഐ ഫോക്കസിംഗ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ആക്സിസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വിത്ത് എയ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് എട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇഞ്ച് വേരി ആംഗിൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ഇങ്ങനെയും തുറക്കും അത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും തുറക്കാം അങ്ങ
സ്പെഷ്യലി ബ്ലോഗിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് സെവൻ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് സിക്സ് ടോപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് വളരെ ലൈറ്റ് ആണ് വെറും നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിൽ അപ്പം ആർ ഫിഫ്റ്റി പോലുള്ള ക്യാമറയ്ക്ക് വളരെ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ വൈഡാണ് നമുക്ക് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ ഇത് ബേസിക്കലി എ ബ്ലോഗിങ് കിറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വളരെ ചീപ്പാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് യു എസ് ഡോളറാണ് അപ്പം ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ അടുത്ത് വരുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ലെൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാനോൻ്റെ ആർ എഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു നയൻ ഐ എസ് യു എസ് എം ലെൻസ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഈവൻ്റ് എടുത്ത് കണ്ടു നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും എന്താ നിങ്ങൾ ഒന്നാലോ ചോദിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓ എഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതുതന്നെ എഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ടു എഫ് നയൻ ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ആർ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ സിക്സ് മാർക്ക് ടു ആർ ത്രീ പോലെയുള്ള ക്യാമറകളിൽ നമുക്ക് എന്താ ഐ എസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡോ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടാലോ നമുക്ക് വലിയ കോട്ടം തട്ടുകയല്ല ഇനി കോട്ടം തട്ടിയാൽ തന്നെയും ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ ഇമേജ് നമ്മുടെ എ ഐ നോയ്സ് റിമൂവൽ ടൂളൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും കാരണം ഇതൊരു വലിയൊരു എക്സ്പെൻസീവ് സാധനമൊന്നുമല്ല ഇത് ബേസിക്കലി രണ്ട് കിലോയുള്ളിൻ്റെ വലിപ്പം ഇതിന് എത്ര പൈസ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അടുത്തും കണ്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പം അത്രയും പൈസ ഉള്ളൂ സാധാരണ ഇപ്പം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എ ഫോർ ലെൻസിന് എത്ര ഒന്നും പൈസ ഇല്ല ഒരു കൺസ്യൂമർ ഗ്രേഡ് ലെൻസ് ആണ് പ്രോ ലെവൽ ലെൻസ് അല്ല അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം എഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം എഫ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എഫ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എഫ് നയൻ ആയിരിക്കും അപ്പം അത്രയാണ് ഈ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ കാര്യം പക്ഷേ അടുത്ത ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാനോൺ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഗ്രേഡിലുള്ള ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലെൻസ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ ഓ ഫൈവ് എഫ് ഫോർ എന്നുള്ള ലെൻസ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു വൺ ഓ ഫൈവ് എഫ് ഫോർ ഇവരിതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു വൺ ഓ ഫൈവ് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ലെൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്രോ ലെവൽ ലെൻസ് ആണ് ഇത് നല്ല എക്സ്പെൻസ് ആവുന്ന ലെൻസ് ആണ് ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയോളം വരുന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോളം വരുന്ന എന്താ പറയുക ഒരു അമണ്ടൽ ലെൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരൊറ്റ ലെൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ലെൻസുകളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു സെവൻ്റി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെവൻ പിന്നെ ഈ വൺ ഓ ഫൈവ് വരെയുള്ള എല്ലാ എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൻ്റെ ലെൻസ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ലെൻസുകളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഒരൊറ്റ ലെൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഈവൻറ്റും പോർട്രേറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ലെൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ടു എം എമ്മിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ത്രെഡാണ് വരുന്നത് ഇലവൺ അപ്പേഴ്സ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് സാധാരണ പോലെ അല്ല അപ്പ് ടു എയ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ലെൻസിൽ തന്നെയുണ്ട് ഏകദേശം നല്ല കനവും അത്യാവശ്യം ഒന്നൊന്നര കിലോ വലിപ്പോ ഒന്നൊന്നര കിലോ കനമുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല സെവൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ നീളവും വരുന്ന ഒരു ലെൻസാണ് അത്യാവശ്യം ഹെവിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ലെൻസിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഫുൾ നെയിം എന്താണെന്ന് അറിയോ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഐ മീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ ഓ ഫൈവ് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഐ എസ് യു എസ് എം സെഡ് എന്നുള്ളത് ഇത് മെയിൻലി ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് വീഡിയോഗ്രാഫിക്കും കൂടിയുള്ള ഒരു ലെൻസാണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയും ക്ലിയർ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പവർ സൂം അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണക്കാർ ആരും ആ ലെൻസ് വാങ്ങിയാൽ തന്നെ ആ ഒരു അഡാപ്റ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ബൈ എൻഡ് ഓഫ് ഡിസംബർ ഈ ലെൻസുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കാനോൺ യൂസേഴ്സിന് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകയുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗ്രേറ്റ് ലെൻസ് സൂപ്പ
അത്രയും നല്ല ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണ് അത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നോക്കാം ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നോക്കാം വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ വാട്ടർ പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഗോപ്രോ പോലത്തെ ഒരു സാധനം എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ജെ ആക്ഷൻ ഫോർ പോലൊരു സാധനം എടുക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇത് വളരെ വളരെ സെറ്റപ്പാണ് ബെറ്റർ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് വലിയ സെൻസർ നല്ല സെറ്റപ്പ് സാധനമാണ് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഇവൻ്റ് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലോഞ്ച് ഇവൻ്റിൽ നിങ്ങൾ കാണണം പോയിട്ട് വെൽ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഞ്ച് ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ മാക് ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതിയതാണ് പക്ഷേ വൈനോണ നമുക്ക് നമുക്ക് അത്രമാത്രം കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ എൻ്റെ റീവൻ്റ് ഐഫോണിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കണ്ട് നമുക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്വാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആ എൻ്റെ സാധനം ഐഫോണിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ ഇന്നത്തെ ക്യാമറ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുകയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാം ബൈ ഫോർ നാഫ് ആ